ఆత్మ బంధువులకి హృదయపూర్వక నమస్కారము ఈ వీడియోని మీరు పూర్తిగా చూడండి ఎందుకంటే ఇందులో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన విషయం ఉంది అందుకనే చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే మన శ్వాసను ఎల్లప్పుడూ నిదానంగా లోతుగా పీల్చుకునే విధానం వల్ల ఎక్కువ శ్వాసలు అవసరం ఉండదు దీనిని నిరంతరం జాగరూకతో చేయాలి తక్కువ శ్వాసలతోనే ఎక్కువ సమయం గడపవచ్చును ఇదే అభ్యాసం కొద్దీ నెలలు కొనసాగిస్తే అతను శ్రద్ధను బట్టి అసలు శ్వాస తీసుకోవలసిన అవసరమే లేదు రాదు అని అనేక మంది మహాత్ములు గురువులు రుజువు చేశారు కూడా ఇంకా ఇప్పటికీ చేస్తూనే ఉన్నారు శ్వాసయే సర్వస్వము మానవుడు రోజుకు ఇరవై ఒక్క వెయ్యి ఆరు వందల సార్లు శ్వాసిస్తాడు ఎంతకు తక్కువ శ్వాసలు తీసుకుంటే ఆయు ఆయుర్దాయము పెంచుకోగలుగుతారు ధనాన్ని ఎలా పొదుపుగా వాడుకోవాలని చూస్తాము అలాగే ఈ మన శ్వాసను కూడా ఈ శ్వాస పుంజంలను కూడా మనం జాగ్రత్తగా పొదుపుగా వాడుకోవాలి అంటే సాధారణ మానవుడు మామూలుగా నిమిషానికి పన్నెండు సార్లు శ్వాస తీసుకుంటాడు ఏదైనా ఆత్రపడే ఆవేశంగా ఉన్నప్పుడు నిమిషానికి పద్దెనిమిది సార్లు శ్వాస తీసుకుంటాడు పరిగెత్తినప్పుడు కూడా పద్దెనిమిది సార్లు శ్వాసిస్తాడు కామకేళి అనగా మైదున కాలంలో ముప్పై ఐదు సార్లు అంటే అన్నింటికన్నా ఎక్కువ శ్వాసలు ఖర్చు చేసుకుంటాడు కాబట్టి విషయ సుఖాల ఆతృతతో హైరాణ పడుతూ కంగారు పడుతూ గాబరా పడుతూ లేస్తూ పరుగులు తీస్తుంటే మానవులు తాము వృధాగా ఎక్కువ శ్వాసలు ఈ అనవసర విషయాల కోసం ఖర్చు చేస్తున్నారన్నమాట ప్రాణికోటికి భగవంతుడు ఆయుష్యును శ్వాస లెక్కల్లో ఇవ్వడం జరిగింది అని మహాత్ములు ఋషులు గురువులు ఏనాడో మనకు తెలియజేశారు రోజుకు ఇరవై ఒక్క వెయ్యి ఆరు వందల సార్లు శ్వాసించేవాడు సుమారు వంద సంవత్సరాలు జీవిస్తే అవే శ్వాసల్ని రోజుకు ఇరవై ఒక్క వెయ్యి ఆరు వందల సార్లకు బదులు ఓ ముప్పై నలభై వేల వరకు ఖర్చు చేసుకుంటే అల్పాయుషు గలవాడవుతాడు అని మహాత్ములు చెప్పారు అయితే వారంటారు మీ కష్టాలను మీ మృత్యువును మీరే తెచ్చుకుంటుంటారు మళ్ళీ భగవంతుడే ఇదంతా చేశాడను గురువే ఇవన్నీ ఇచ్చాడను బంధువులే కారణమను తలపూస్తారు ఇది ఎంతవరకు సమంజసం తప్పు కదా ఉదాహరణకి ఓ శిశువు మూడు నెలలే ఆయుర్దాయం అనుకుంటే భగవంతునిచే ఇవ్వబడిన పంతొమ్మిది లక్షల నలభై నాలుగు వేల శ్వాసలు ఉన్నందువల్ల అవన్నీ వ్యయమైపోయిన వెంటనే జీవుడు ఆ శరీరంను వదిలి వెళ్ళిపోతాడు అనగా రోజుకు ఇరవై ఒక్క వెయ్యి ఆరు వందల శ్వాసలు చొప్పున తొంభై రోజులకు అంటే మూడు నెలలకు పంతొమ్మిది లక్షల నలభై నాలుగు నాలుగు వేల శ్వాసలు పూర్తి అవుతాయి కాబట్టి ఈ శ్వాసలను పొదుపుగా వాడుకొని మన ఆయుర్దాయము మనమే పెంపొందించుకోవచ్చును అలాగే కోతి నిమిషానికి ముప్పై రెండు సార్లు శ్వాసించి పది సంవత్సరాలు జీవిస్తుంది అలాగే కుక్క నిమిషానికి ఇరవై ఎనిమిది సార్లు శ్వాసించి పదకొండు సంవత్సరాలు జీవిస్తుంది అలాగే కుందేలు కూడా నిమిషానికి ముప్పై ఎనిమిది సార్లు శ్వాసించి ఎనిమిది సంవత్సరాలు జీవిస్తుంది అలాగే గుర్రం నిమిషానికి పంతొమ్మిది సార్లు శ్వాసించి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు జీవిస్తుంది అలాగే పాము నిమిషానికి ఎనిమిది సార్లు శ్వాసించి వెయ్యి సంవత్సరాలు జీవిస్తుంది అలాగే తాబేలు నిమిషానికి ఐదు సార్లు శ్వాసించి రెండు వేల సంవత్సరాలు జీవిస్తుంది మీరు ఈ వీడియోని చూసిన తర్వాత మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మీకు తొందరగా కోపం రావాలన్నా ఎక్కువ శ్వాస తీసుకొని చూడండి అదే కోపం తగ్గాలన్నా దీర్ఘంగా శ్వాసను తీసుకున్న కోపం తగ్గిపోతుంది అందుకే ఎల్లవేళలా ప్రశాంతంగా ఉండాలంటే ఎప్పుడు దీర్ఘంగా శ్వాసను తీసుకోవడం అలవాటు అభ్యాసం జాగరూత అంటే అవేర్నెస్తో చేయాలి మనం అనుకున్నట్లుగా జీవించవచ్చు కానీ సాధనతో కూడుకున్నది ఎందుకంటే నువ్వు ఒక్కసారి దీర్ఘ శ్వాస తీసుకొని వెయ్యి సార్లు గబగబ శ్వాసలు తీసుకుంటే సరికాదు అందుకే సాధన హండ్రెడ్ చేస్తేనే మనం అనుకున్నట్లుగా జీవించడానికి వీలవుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ సో మచ్